বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো অর্থাৎ তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছ এবং দু সালে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য জীবন বিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জীবন বিজ্ঞানের ফাইভ মার্কের কোশ্চেন তোমরা জানো যে জীবন বিজ্ঞানের ছটা ফাইভ মার্কের কোশ্চেন লিখতে হয় এবং তার জন্য প্রত্যেকটার মান থাকে পাঁচ অর্থাৎ মোট তিরিশ মার্কের প্রশ্ন কিন্তু আজকের এই সাজেশনের ভেতর থেকে আমরা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট এবং মাধ্যমিক আসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা তারা আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের সাজেশন অর্থাৎ তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং দু সালে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য জীবন বিজ্ঞানের ফাইভ মার্কের কোশ্চেন সাজেশন এবার দেখো তোমাদের আমি একটা প্রথমেই কথা বলে রাখবো তোমরা কথাটা অবশ্যই মন দিয়ে বুঝে নেবে তোমাদের যে ফাইভ মার্কের প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসে সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট ফাইভ মার্কের প্রশ্ন খুবই কম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয় ফাইভ মার্কের কোশ্চেনটা তোমাদের টু প্লাস থ্রি এইভাবে ডিভাইডেড হয়ে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসে এবং তোমরা জানো যে এর আগে আমি তোমাদের সমগ্র জীবন বিজ্ঞান চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা অধ্যায় ভিত্তিক শর্ট কোশ্চেন দুই মার্কের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং তিন মার্কের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো কিন্তু তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি আমি অ্যাট ফার্স্ট ভিডিওর প্রথমেই আমি বলবো যে অবশ্যই তোমরা সেই দুই মার্কের প্রশ্ন এবং তিন মার্কের প্রশ্নগুলো অবশ্যই ভালো করে কমপ্লিট করবে কারণ ওই দুই মার্ক এবং তিন মার্কের প্রশ্নগুলো কিন্তু ফাইভ মার্কে আসতে পারে অর্থাৎ ওই দুই মার্ক এবং তিন মার্কের প্রশ্নগুলো নিয়ে মানে ওগুলো তোমাকে পড়তেই হবে তারপরে বাদ বাকি আজকের যে মূল ইম্পর্টেন্ট সাজেশন সেটা আমি তোমাদের শেয়ার করছি আমি একদম দাগ নম্বর উল্লেখ করে করে বলে দেবো যে কোন দাগে কিভাবে তোমাদের কোন কোন প্রশ্ন আসতে পারে দেখো আমি তোমাদের আজ যে প্রশ্নগুলো বলবো প্রশ্ন সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হবে তোমরা জানো এটা সায়েন্স গ্রুপ এবং সায়েন্স গ্রুপের জন্য আমাদের প্রচুর পড়তে হয় এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন আসে যার জন্য প্রশ্ন সংখ্যাটাও বেশি কিন্তু ভয় পেলে হবে না ভালোভাবে রেজাল্ট করতে গেলে এই যে কটা প্রশ্ন আমি দিয়েছি এ কটা প্রশ্ন থেকে কেউ যদি মনে করো আমি পাঁচটা প্রশ্ন কম পড়ে পরীক্ষা হলে যাব তাহলে মনে করবে ওই পাঁচটা প্রশ্নই পরীক্ষা ইয়েসে এই রকম ভাবেই কিন্তু আমি সিলেক্টেড কোশ্চেন তোমাদের সামনে দিয়েছি এবার দেখো আমি পরপর দাগ নম্বর অনুযায়ী মূল আলোচনা শুরু করি প্রথম হচ্ছে বিভাগ ঘ দাগে তোমাদের প্রশ্ন লিখতে হয় বিভাগ ঘয়ে চার দাগে তোমাদের ছটি প্রশ্ন লিখতে হয় প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান থাকে পাঁচ অর্থাৎ টোটাল তোমাদের তিরিশ মার্কের সাজেশন কিন্তু আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে দেবো এবং যেটা বললাম যে দুই মার্ক এবং তিন মার্কের যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এর আগে আমি দিয়ে দিয়েছি তার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো বা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়েও তোমরা দুই এবং তিন মার্কের প্রশ্নগুলো দেখে নিতে পারো এবার দেখো চার দশমিক এক দাগ আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা ফাইভ মার্কের প্রশ্ন এই প্রশ্নটাতে কিন্তু চিত্রাঙ্কন বাধ্যতামূলক অর্থাৎ ছবি আঁকা আসবে এইবার দেখো ছবি আঁকার জন্য থাকে তিন মার্ক এবং ছবির যে জায়গাগুলো চিহ্নিত করণ তার জন্য থাকে দুই মার্ক অর্থাৎ মোট হলো পাঁচ মার্ক তোমাদের পরীক্ষায় কি কি চিত্রগুলো আসবে সেগুলো আমি তোমাদের অ্যাট ফার্স্ট বলে দিই দেখো তোমাদের জন্য যে চিত্র অঙ্কনের যে সাজেশনটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি প্রথম যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাজেশন সেটা হচ্ছে একটি আদর্শ নিউরনের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো তার মধ্যে অ্যাকশন প্রান্তপুরুষ সোয়ানকোষ মায়োলিন সিদ মায়োলিন সিদ ডেন্ডন নিউরেলেমা র্যানভিয়ার পর্ব ডেন্ড্রাইট তারপরে নিউক্লিয়াস সিনেপটিক লব এবং টেলোডেন্টিয়াল তো নিউরনের চিত্র আঁকাতে দুই মার্ক এবং তোমাদের যে নিউরনের চিত্রের মধ্যে যে জায়গাগুলো দেখাতে হবে এই জায়গাগুলোর মধ্যে তিনটে তোমাদের আসবে এবং তার মধ্যে তিনটে দেখালে তিন মার্ক কিন্তু তোমরা পাবে এবার চলে আসবো তো আমরা এর পরবর্তী যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা রয়েছে সেই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দ্বিতীয়টা একটি সরল পরিবর্ত চাপে চিত্র অঙ্কন করো এর মধ্যে সহযোগী নিউরন ধূসর বস্তু গ্রাহক সংবেদী নিউরন শ্বেত বস্তু কেন্দ্রনালী কারক এবং চেষ্ট নিউরন এইগুলো ম্যাপ পয়েন্টিং আসতে পারে অর্থাৎ ড্রয়িং এর জন্য তিন মার্ক এবং ম্যাপ পয়েন্টিংটাকে দেখানো জন্য দুই মার্ক তিন নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে একটি ইউক্রেটিক ক্রোমোজমের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে ভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো এর মধ্যে সেন্টোমিয়ার টেলোমিয়ার গৌণ খাঁজ ক্রোমাটিট নিউক্লিয়ার অর্গানাইজার কাইনোটেকর এনওয়ার এবং মুখ্য খাঁজ এই প্রশ্নটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক একইভাবে মানে এই যে চিত্রগুলো আমি বলছি এই চিত্রগুলো
আমি প্রথমে বললাম সায়েন্স গ্রুপের বিভিন্ন প্রশ্ন গুড়িয়ে গুড়িয়ে প্রশ্ন হয় তো প্রথম প্রশ্ন ম্যান্ডেল তার পরীক্ষার জন্য মোটর গাছ নির্বাচন করেছিলেন কেন ইমাসকুলেশনের প্রয়োজনীয়তা কি দ্বিতীয় কোশ্চেন থ্যালাসেমিয়া রোগের উপসর্গ কি হিমোফিলিয়া রোগটি পুরুষদের বেশি হয় কেন তৃতীয় কোশ্চেন কোষ বিভাজনের পূর্বে ইন্টারফেস কেন প্রয়োজন যে কোনো দুই প্রকার বেমদন্তুর নাম ও তাদের বিস্তার লেখ পরে কোশ্চেন সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌনজরণের পর্যায়গুলো কি কি নিষেক প্রক্রিয়া প্লাসমোডিয়ামের বহু বিভাজনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করো ও সরি সহস্পাক উদ্ভিদের যৌন জননের পর্যায়গুলো কী কী বা সহস্পাক উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো আর প্লাসমোডিয়ামের বহু বিভাজনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও পরে কোশ্চেন দিবিস্পতি উদ্ভিদের দিনিষেক প্রক্রিয়া চিত্র চিহ্নিত চিত্র সহ বর্ণনা করো আর এনএ ও ডিএনএর মধ্যে ভৌত রাসায়নিক গঠনের বর্ণনা করো মাইক্রো প্রোপাগেশন কীভাবে সম্পূর্ণ হয় এর গুরুত্ব কী ক্রোমোজমের তিনটি রাসায়নিক উপাদানের নাম লেখো ইউক্রোমাটিন ও হেট্রোক্রোমাটিনের পার্থক্য লেখা দেখো বেশিরভাগ কোশ্চেনগুলো কিন্তু থ্রি মার্কস এবং টু মার্কসের তারপরে কোশ্চেন সপ্রাকযোগ ও ইতর প্রাকযোগের পার্থক্য কি উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের সাইটোকাইনোসিসের মধ্যে পার্থক্য লেখো বিভিন্ন প্রকার আর এনএ এর কাজ কি ট্রফিক চলন নিয়ন্ত্রণে অক্সিজেন হরমোনের ভূমিকা লেখো মাইটোসিস খোঁজ বিভাজনের গুরুত্ব কি অযৌন জননের সুবিধা অসুবিধা লেখো মাইটোসিস ও মিয়াসিস খোঁজ বিভাজনের পার্থক্য লেখো বৃদ্ধি ও পরিস্ফোটনের সম্পর্ক কি বৃদ্ধির দশাগুলো কি কি আলোচনা করো এই যে বারোটা কোশ্চেন আমি এখানে সিলেকশন করেছি আমি আশা করছি এর ভেতর থেকেই তোমরা জানো যে তোমাদের দুটো করে প্রশ্ন আসে একটা করে কোশ্চেন লিখতে হয় অতএব এই কটা কোশ্চেন কিন্তু বাদ দেবে না চার দশমিক দুই দাগের জন্য প্রশ্নগুলো কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবার আমরা চলে যাবো তার পরের দাগ অর্থাৎ চার দশমিক তিন দাগে যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো তোমাদের আসতে পারে সেই প্রশ্নে প্রথম প্রশ্ন বিশুদ্ধ কালো এবং বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিকের এক সংখ্যক জনন পরীক্ষার দ্বারা মেন্ডেলের প্রথম সূত্রটি বুঝিয়ে দাও তারপরে হচ্ছে হোমোজাইগাস ও হেট্রোজাইগাসের দুটি পার্থক্য লেখো দ্বিতীয় প্রশ্ন মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে কোনটি নির্ধারক হিসাবে কাজ করে তা কারণ সহ ব্যাখ্যা করো স্ত্রী লোককে হোমোজ হোমোগ্যাবেটিক লিঙ্গ বলে কেন পরে কোশ্চেন থেরাসিমিয়া রোগে মানবদেহের কোন তিনটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই রোগের কারণ কি তারপরে কোশ্চেন একটি স্বাভাবিক বর্ণান্ত তার বাহক মহিলার সঙ্গে স্বাভাবিক পুরুষের বিবাহ হলে কীরূপ ফলাফল দেখা যায় লেখো বর্ণান্ত তার কারণ এবং লক্ষণ কি পরে কোশ্চেন বংশগতিতে মেন্ডেলের সূত্রের অসম্পূর্ণতা ব্যাখ্যা করো পরে কোশ্চেন ল্যামার্কের মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্যগুলি কি কি প্রকরণ কি পরে কোশ্চেন পর্ণকাণ্ডে দুটি অভিযোজনগত গুরুত্ব লেখো উটের লোহিত রক্তকণিকার বৈশিষ্ট্য কি এর গুরুত্ব কি তারপরে কোশ্চেন মেন্ডেল তার এক সংকর জনন পরীক্ষা এ পন জনুতে সব লম্বা উদ্ভিদ হওয়ার ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন লিঙ্গ সংযোজিত বা এক্সক্রোমোজম বাহিত রোগ পুরুষের দেহে বেশি দেখা যায় কেন পরে কোশ্চেন মেন্ডেলের মটর গাছের বৈশিষ্ট্য কি কি বা মেন্ডেল যে মটর গাছ নিয়েছিলেন তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি মেন্ডেলের এক সংকর জনন ও দ্বিসংকর জননের সূত্র দুটি লেখো পরে কোশ্চেন মাইনার থ্যালাসেমিয়া বাহক পুরুষ ও মাইনার থ্যালাসেমিয়া বাহক মহিলাকে বিবাহ করলে কত শতাংশ সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হতে পারে একটা চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও তো এই যে পয়েন্ট প্রশ্নগুলো দিয়েছি তার মধ্যে এক দাগের প্রশ্নটা লাস্টে নয় দাগের প্রশ্নটা আট দাগের প্রশ্নটা একটু সিস্টেমেটিক হয়ে যেতে মানে চেকার বোর্ডের যে রুলসটা রয়েছে সেটা একটু বুঝে নেবে কারণ এখানে বিশুদ্ধ কালো শুধু বিশুদ্ধ কালো বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিক না দিয়ে অন্য কিছু কিন্তু ডেটা চেঞ্জ করে দিতে পারে কিন্তু চেকার বোর্ডের মাধ্যমে যখন তুমি দেখবে তার অ্যান্সারগুলো কিন্তু একই হবে সেটা একটু বুঝে পড়ো পরে যে কোশ্চেনটাতে আমরা চলে সেটা হলো চার দশমিক চার দাগে আসতে পারে কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে এই প্রশ্নগুলো যদি চার দশমিক চারেই আসবে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই চার দশমিক পাঁচ বা চার দশমিক ছয়েও আসতে পারে মানে এরপরের প্রশ্নগুলো তো প্রশ্নগুলো কি কী রয়েছে প্রথম প্রশ্ন ওই ব্যক্তি বা বিবর্তনের মুখ্য ঘটনাগুলি একটি পর্যায় চিত্রের মাধ্যমে দেখাও প্রাকৃতিক নির্বাচন বা তত্ত্ব অনুযায়ী অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম ব্যাখ্যা করো সমস্যা সমাধানের শিম্পাঞ্জিদের আচরণগত অভিযোজন উল্লেখ করে বুঝিয়ে দাও পায়ের আর বায়ুথলির গুরুত্ব কি পরে কোশ্চেন প্রকরণ কাকে বলে বংশগত প্রকরণ প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা কিভাবে নির্বাচিত হয় ডিএনএ এর ভৌত গঠন ব্যাখ্যা করো আর এনএ ও ডিএনএ এর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো ডিএনএ এর অনুর দ্বিতন্ত্রী গঠনের ব্যাখ্যা দাও যৌন জনন ও অযৌন জননের পার্থক্য লেখো উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক অঙ্গজনন সম্পর্কে আলোচনা করো জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তির ব্যাখ্যায় মিলার ও উড়ের পরীক্ষাটি বর্ণনা করো বর্ণান্ত তার কারণ কি বংশগত জেনেটিক রোগ প্রতিরোধে জেনেটিক কাউন্সিলিংয়ের ভূমিকা লেখো ফার্নেট জনুক্রম কীভাবে হয় বা জনুক্রমে মিওসিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো কোষ চক্রের বিভিন্ন দশাগুলির গুরুত্ব কি চিরস্থায়ী জিজিরো দশা দেখা যায় দেখা যায় এমন দুটি কোষের নাম করো এই যে দশটি প্রশ্ন দিয়েছি আশা করছি এখান থেকেই তোমরা পাবে তবে হ্যাঁ একটা কথা
मानव देह जल दूषण और शब्द दूषण क्षतिकर प्रभाव कारण और नियंत्रण उपाय लेखो मृत्तिका दूषण के फलाफल लेखो भारत बन्य प्राणी संख्या क्रमश राष्ट्र बार कारण की संरक्षण के गुरुत्व लेखो डिडीटी क्यों जीव विवर्धन घटाय कृषि क्षेत्र में वज्र और जीवाणु जीवाणु द्वारा जल क्यों दूषित है जल संरक्षण उपाय की नाइट्रोजें चक्र ऊपर मानुषर क्रियाकलापर क्षतिकर प्रभावगुली लेखो ट्रफिक और नास्टिक चरण के पार्थक्य लेखो कृत्रिम हरमोन गुरुत्व की शिल्पायन और नगरायन परिवेश दूषण के कारण व्याख्या करो वायु दूषण शब्द दूषण जल दूषण के फल सृष्ट रोग नाम मैंने प्रत्येक शब्दगत मानसर कैंसर होते विश्वनयन प्रभाव लेखक चले जाबर प्रश्न संख्या प्रथम लाइफ सैंस भेतर के प्रश्न आसे दो मार्क कोश्चन और तीन मार्क कोश्चन जयंट कर फाइव मार्क सजेशन करी जर क्योंकि प्रश्न संख्या हमें बेसि पड़ते हे कारण विगत बचर प्रश्नगुल जो तुम्हारा देखो तो हमें बुझते पर प्रश्नगुल्लो छोटो छोटो टुकड़ो टुकड़ो अंश नहीं कैरि है और ये क्योंकि तुम्हारे पढ़ते हैं और सजेशन बद देवे ना जा दिए सम्पूर्णटाई पड़े पर कोश्चन चार दशमिक छय वायु एकुमुलेशन की क्रमबर्धमान जनसंख्या बृद्धि समस्या की एक्सिटू और इनसिट्यू संरक्षण व्यवस्था सम्पर्क लेखो पार्थक्य लेखो एक्सिट्यू और इनसिट्यूट रेड पंडा संरक्षण व्यवस्था की जीव बैचित्र संरक्षण में पीबीआर भूमिका की वास्तुतंत्र पुनरुद्धारे जे एफ एम एर कार्यकारिता लेखो बायोस्पियार रिजार्व स्थापन उद्देश्य की एन टू चक्र व्याहत हार साथ मानुषर क्रियाकलापर सम्पर्क की भारत कूमिर रसर कारण और संरक्षण पद्धति सम्पर्क आलोचना करो बर्तमान ब्रोकायटिस रोग बृद्धिर कारण की भारत रेड पंडा संरक्षण के लिए क्यों व्यवस्था ने एक प्रतिवर्तक उदाहरण सह व्याख्या करो एक अर्जित प्रतिवर्तक उदाहरण दाओ बहिरागत प्रजा अनुप्रवेश क्यों स्थानीय जीव बैचित्र ह्रास घटा जीव बैचित्र हटस्पट निर्धारण शर्तगुल क्रायु संरक्षण का व्याघ्र प्रकल्पे बाघ संरक्षण की व्यवस्था ग्रहण कर उदाहरण गोकटा कथा मैंने रखें एखे नैशनल पार्क बायो रिजार्व ये विभिन्न उदाहरणगुल आज है धरो दिए दिल पश्चिम बंगे एक नैशनल पार्क और एक बायो रिजार्वर नाम करो यदाहरणगुलो क्योंकि एक भलोक देखे रखे और लास्ट क्वेश्चन क्रायो संरक्षण की एर उपकारिता की रेड पांडार संख्या कमे जा कारणगुल प्रश्नगुल तुम्हारे सामने आज शेयर कर लर मध्य को प्रश्न बद देवे ना प्रत्येक कोश्चन भलोक पड़े और भाग का कथा बीर आगे हमें जो दुई और तीन मार्क प्रश्नगुल्लो तुम्हारे दिए सेगल क्यों एक पढ़ो कारण देखो प्रश्न अनेक भेतर के आससे क्यों बलो पाँच कोश्चन पढ़ले पांच कोश्चन कमन आस इम्पसिबल बेपार एट लाइफ सैंस सैंस ग्रुपर भेतर के प्रश्न आससे बार बार बी एक बेसि पढ़ते ही किच्छू कर नहीं तो यही हलो आलोचना भलो लगे लाइक करो बंधु संगे शेयर करो और भलो रेजल्ट जो करते चाओ एक कटा अवश्य पड़ो और संगे दुई मार्क और तीन मार्क बार बार बी भिडियो शेष में आबार बी दुई मार्क तीन मार्क और ये प्रश्नगुल्लो पढ़ो हंड्रेड हंड्रेड पार्सेंट तुम्हारा कमन पा तो आलोचना भलो लगे लाइक करो बंधुटर संगे शेयर करो आजकल मत एखे शेष कर लम धन्यवाद